ราะก่อนเพราะว่าเราไม่รู้อัตราการไหลใช่ไหมฮะอ่าเราก็วิเคราะห์ตัวนี้ไปพอเราได้งานจำเพาะออกมาเนี่ยอ่าเนื่องจากเรารู้ว่างานจริงป้อนเป็นเท่าไหร่พอเรารู้งานจริงเรารู้งานจำเพาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาอัตราการไหลของก๊าซที่มันวิ่งเข้าระบบเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวอัตราการไหลตัวนั้นเนี่ยจะไปใช้ประโยชน์ตอนที่วิเคราะห์อุปกรณ์ตัวที่2นะครับอ่าตอนแรกเราวิเคราะห์อุปกรณ์ตัวที่1ด้วยสมดุลพลังงานในรูปค่าจำเพาะแบบนี้ก่อนนะครับก็เราก็ตั้งสมการนะครับพลังงานเข้าก็มีเข้ามากับความร้อนกับเข้ามากับมวลนะครับออกก็มีออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับเ,เราสมมติว่าห้มเสนออย่างดีไม่มีการสูญเสียความร้อนใช่ไหมครับเราก็ตัดตัวนี้ทิ้งอตอนเข้าเนี่ยแก๊สมีความเร็วต่ํามากก็ความเร็วเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เหลือตัวงานตัวนี้ที่เราต้องหาเพราะฉะนั้นตัว S I S E พลังงานจนตัวนี้เราต้องคํานวณได้นะครับทีนี้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราจะไปหาเอนทาลปี้มาจากไหนครับก็มันมีตารางของมันอยู่ครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเราก็ไปหาตารางของก๊าซเชนิดต่างๆนะครับลองดูว่าในตารางนี้มีไหมนะครับอ่านี่ไม่ใช่ก็จะเป็นตารางในกลุ่มเนี้ยนะครับ A8A9 ก๊าซที่เราสนใจเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับอุณหภูมิที่เราต้องหาคืออะไรบ้างก็จะมีขาเข้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะเป็นอ่าสองขาออกจากคอมเพรสเซอร์มันจะเป็น500นะครับเดี๋ยวเราก็เนื่องจากก๊าซอุดมคติเนี่ยคุณสมบัติมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับเรารู้อุณหภูมิเราก็พอแล้วนะครับขาเข้ามา280เนี่ยเราจะหาเอนทาลปีได้เราก็ต้องอินเตอร์เพลตระหว่างนี้ถูกไหมครับ280ตรงๆไม่มีเราก็ต้องอินเตอร์เพลตเอานะครับก็อยู่ระหว่าง173กับ214ซึ่งพออินเตอร์เพลตแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นเท่านี้นะครับส่วนขาออกเนี่ยมันเป็น500ใช่ไหมครับ500ก็จะตรงกับเอนทาลปีเท่ากับ401ก็คือตัวนี้นะครับส่วนพลังงานจนก็คือขาออกเรารู้ว่าความเร็วเท่านี้ครับ25แม้ต่อวินาทีเราก็ใส่เซสูตรหนึ่งสองเอมีกำลังสองแต่ว่าเอ,อ,อย่าลืมหารพันนะครับเพราะว่าเซนหนึ่งสองเอมีกำลังสองนี่มันออกมาเป็นกิโลจูลเฉยๆนะครับก็เราคํานวณออกมาปรากฏว่างานจําเพาะเนี่ยมันเป็นลบสองร้อยสามมันเป็นลบก็ถูกแล้วถูกไหมครัเพราะว่ามันเป็นงานที่ป้อนเข้าสู่ระบบค่าต้องได้ติดลบอยู่แล้วอพอเรารู้งานจําเพาะเป็นเท่านี้แล้วเรารู้ว่าขนาดเต็มๆของมันต้องเป็นห้าสิบกิโลวัตต์ผมก็เอา50กิโลวัตต์ตั้งนะครับหารด้วยตัวลบ 203.83 เนี่ยมันจะออกมาเป็นอัตราการไหลเชิงมวลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่วิ่งเข้าระบบนะครับก็ออกมาเป็นจุด245กิโลกรัมต่อวินาทีเสร็จแล้วพอเราพอโจทย์ถามตัวความร้อนที่ระบายออกที่อุปกรณ์ตัวที่2ผมก็ไปตั้งสมดุลพลังงานที่อุปกรณ์ตัวที่2อีกทีหนึ่งนะครับเราก็ยังคงไล่สมมติฐานเหมือนเดิมว่าเป็นเซดีสเตตโปรเซสนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการดมกติตัวงานไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเฉยๆคราวนี้ไม่คิดพลังงานจนพลังงานสักแล้วเพราะว่าถือว่าแก๊สที่วิ่งเข้าวิ่งออกในความเร็วสูตรสีกันละนะครับผมก็ตั้งสมดุลพลังงานนะครับพลังงานเข้าก็คือความเข้ามาทางความร้อนกับเข้ามาในรูปของเ,อเข้ามากับมวลออกก็ออกไปกับมวลนะครับแล้วออกไปในรูปของงานเนื่องจากเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนงานก็ไม่เกิดขึ้นอยู่ละที่เหลือผมก็แทนค่าอย่างเดียวนะครับอัตราการไหลเนี่ยเราได้มาจากขั้นที่แล้วละจุดสองสี่ห้าส่วนเอนทาลปีของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขาเข้าเนี่ยเราเปิดมาแล้วนะครับขาออกก็คือออกมาที่สามร้อยห้าสิบถูกไหมครับก็ไปเปิดที่สามร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าได้สองห้าเจ็ดจุดเก้าก็เอามาแทนค่าตรงนี้ก็ตอบได้นะครับว่า Q ที่ระบายทิ้งก็เป็น 35.19 คำตอบจะต้องได้ทิศทางเป็นลบนะครับเพราะว่ามันเป็น Q ที่ออกจากระบบนะครับซึ่งออกมาก็ถูกต้องนะครับก็การบรรยายส่วนนี้เนี่ยก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของอกระบวนการระบบเปิดที่เป็น Steady State Process นะครับการบรรยายส่วนต่อไปจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของกระบวนการระบบเปิดที่เป็น Uh, transient process